हेलो एवरीवन आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोर्स मेथड के बारे में वेलकम टू माय चैनल मोर्स एकेडमी दिस इज मंसूर लेट स्टार्ट योर टॉपिक सो बेसिकली ये टॉपिक जो है वो आपके प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में है फॉर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का ये एक टॉपिक प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हम मोर्स मैथड पढ़ते हैं तो आज हम मोर्स मैथड को इतना ईजिएस्ट वे में पढ़ने वाले हैं जो कि आपको एक बार देखने से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है ओके okay? इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी चलिए स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा देखिए प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का मतलब क्या है सर कि यदि कोई एनालाइट है मेरे पास एनालाइट का मतलब है कोई सैंपल है मेरे पास उस सैंपल का मुझे एनालिसिस करना है तो सबसे पहले मुझे जानना होगा कि वो सैंपल जो किस टाइप की टाइट्रेशन परफॉर्म करेगा जैसे कि अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस है जिसका कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है तो मैं कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन की हेल्प से उसका एनालिसिस करूंगा सर वो जो सब्सटेंस है वो प्रेसिपिटेट आउट होता है प्रेसिपिटेट आउट की हेल्प से हम उसका एनालिसिस करते हैं जैसे कि एन की मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन की मैं बात करूं तो वहां पे उसका अगर मेरे को एनालिसिस परफॉर्म करना है तो मैं विद द हेल्प ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन उसका एनालिसिस परफॉर्म करूंगा तो उसी एग्जाम्पल को लेकर हम आज चलेंगे कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन क्या है देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर योर एग्जामिनेशन बिकॉज हर बार हर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बिकॉज तीन अलग अलग जो है साइंटिस्ट ने इन मेथड्स को डेवलप किया है तो उन्हीं के नाम पे ये तीन अलग अलग मेथड जो है वो रहेंगे सबसे पहले हमको जानना होगा कि एंड पॉइंट क्या है देखिए एंड पॉइंट का मतलब क्या है जैसे कि हम बेसिकली एसिड बेस्ड टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं वहां हम क्या करते हैं सर इंडिकेटर डाल देते हैं क्या करते हैं सर इंडिकेटर डाल देते हैं और इंडिकेटर जैसे ही उसकी पीएच चेंज होती है सॉल्यूशन की और हमको झट से पता चल जाता है कि यहाँ पे कलर चेंज हुआ इट मींस व्हाट मेरा एंड पॉइंट जो है वो आ गया ओके तो ये एंड पॉइंट जो है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में तो बड़ा इजी है बट यहाँ पे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में कैसे पता चलेगा कि वो जो एनालाइट है वो प्रॉपरली पूरा प्रेसिपिटेट आउट हो गया है और अब हमको एंड पॉइंट जो है वो मिल गया है ठीक है तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में एंड पॉइंट डिटरमिनेशन के बेसिकली तीन मेथड है कितने मेथड है तीन मेथड है कौन कौन से मोर्स मेथड वोलार्ड्स मेथड और फाजन मेथड मोर्स मेथड वोलार्ड्स मेथड एंड फाजन मेथड एक और मेथड एड वो है वो है मॉडिफाइड वोलार्ड्स मेथड उस मॉडिफाइड सॉरी वोलार्ड्स मेथड को ही मॉडिफाई करके उसको प्रेजेंट किया है तो यहाँ पे बेसिकली हम आज का जो टॉपिक है वो मोर्स मैथड के बारे में पढ़ेंगे ओनली मोर्स मैथड के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए मोर्स मेथड को हम किस नाम से देखिए डिटरमिनेशन ऑफ एंड पॉइंट इन प्रेसिपिटेशन द फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड पीपीटी जिसको कि हम मोर्स मेथड के नाम से जानते हैं सेकंड इज फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल कलर्ड कंपाउंड जिसको कि वो लार्ड्स मेथड के नाम से जानते हैं और तीसरा जो है वो यूज ऑफ एब्जॉर्ब इंडिकेटर इट इज नोन एज ए फाजन मैथड तो आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड पीपीटी मीन्स मोर्स मैथड के बारे में किसके बारे में मोर्स मेथड के बारे में देखिए ये हैंड रिटर्न नोट्स है इट इज और इतना स्पेसिफिक इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप ये एग्जामिनेशन में लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे अगर मोर्स मेथड आपके आता है देखिए बेसिक कंसेप्ट भी सीख लेंगे और क्या लिखना है टू द पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के एज पर वो भी यहां से आपको पता चल जाएगा चलिए तो फर्स्ट देखिए फॉर्मेशन ऑफ देखिए मोर्स मैथड में होता क्या है कलर्ड पीपीटी का फॉर्मेशन होता है मोर्स मेथड में बेसिकली होता क्या है कलर्ड पीपीटी का फॉर्मेशन होता है कैसे देखिए इन दिस मेथड एट द एंड पॉइंट व्हेन नो एनालाइट इज प्रेजेंट द पीपीटिंग रिएजेंट रिएक्ट विद इंडिकेटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कलर पीपीटी इस चीज को हमको समझना है अगर ये चीज समझ में आ गई इसका मतलब हमारा प्रेसिपिटेशन आइट्राइटेशन जो है वो कंप्लीट हो गया सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा इन तीन कॉनिकल फ्लास्क की हेल्प से देखिए सपोज करते हैं कि सर मैंने यहाँ पे एन का जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है उसको मैंने लिया है एज ए सैंपल ओके अब मेरे को इसका एनालिसिस परफॉर्म करना है सोडियम क्लोराइड बाय मोर्स मेथड अब मैं क्या करूंगा कि सर सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है क्या किया है एन का सैंपल ले लिया है और ब्यूरेट में जो मैंने क्या फील किया है ब्यूरेट में सर मैंने ए फील किया है क्या फील किया है ए सिल्वर नाइट्रेट ओके okay, यहाँ पे मैंने सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट फील किया है ब्यूरेट में और सिल्वर नाइट्रेट की हेल्प से मैं सोडियम क्लोराइड का ऐसे परफॉर्म कर रहा हूँ वो अब क्या करना है आगे देखिए इसका मैकेनिज्म और एक्शन क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे मैं जो इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ वो कौन सा है सर इंडिकेटर जो है वो पोटेशियम क्रोमेट है कौन सा है पोटेशियम क्रोमेट है अब क्या होगा 
कि यहाँ पे जैसे ही मैंने सैंपल सैंपल को डाला एनालिटिक को डाला फिर मैंने इंडिकेटर को डाला और जैसे ही मैंने टाइट्रेशन स्टार्ट की यहाँ पे देखिए आप ड्रॉप बाई ड्रॉप जो आज आपकी टाइट्रेशन स्टार्ट हुई तो सबसे पहला इसमें रिएक्शन क्या होगा कि जैसे ही एनालाइट जो है आपका एनालाइट और ए जी एनओ थ्री मिल के प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे क्या करेंगे सबसे पहले उस वो प्रेसिपिटेट आउट प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे और प्रेसिपिटेट आउट होने के बाद आपके पास जो है व्हाइट कलर का ये सॉल्यूशन हो जाएगा जिसमें कि प्रेसिपिटेशन मौजूद होगा जिसमें कि प्रेसिपिटेशन मौजूद होगा थोड़े से जैसे ही आप टाइटन स्टार्ट करेंगे तो सेकेंड पोजिशन जो है आपको कॉनिकल नंबर टू में देखिए आप कॉनिकल नंबर टू एंड थ्री ओके okay, तो सेकंड पोजीशन कैसे मिलेगी आपको व्हाइट कलर की पीपीटी मिल जाएगी जैसे ही आप टाइटर्स में थोड़ी देर थोड़ी देर और परफॉर्म करेंगे फिर क्या होगा थोड़ी देर बाद जब कब जब आपका एनालाइट जो है सोडियम क्लोराइड जो है वो पूरी तरह प्रेसिपिटेट आउट हो गया पूरी तरह प्रेसिपिटेट आउट हो गया अब आप क्या कर रहे हैं कि जैसे ही सोडियम क्लोराइड पूरी तरह प्रेसिपिटेट आउट हो गया अब आप ऊपर से ए डाल रहे हैं ड्रॉप बाई ड्रॉप तो एक से दो ड्रॉप जो ए की है एजी एनओ थ्री की है वो एजी जो है वो मिलकर क्या करेगा सिल्वर जो आयन है वो मिलकर इंडिकेटर के साथ मिलकर क्या करेगा रेड ब्रिक रेड कलर की जो है कलर्ड पीपीटी फॉर्मेशन हो जाएगी ब्रिक रेड कलर की कलर्ड पीपीटी फॉर्मेशन हो जाएगी और यहां पे मेरा एंड पॉइंट का डिटर्मिनेशन हो जाएगा और हम, हम हमें तुरंत पता चल जाएगा कि यहां पर सर मेरा एंड पॉइंट आ गया है इसका मतलब मोर्स मेथड की हेल्प से मेरे को समझ में आ गया किस हिसाब से मैकेनिज्म रहेगा मतलब कहने का मतलब यह है कि जब तक सबसे पहले क्या होगा कि सर सबसे पहले एनालाइट जो है वो पूरी तरह प्रेसिपिटेट आउट होगा यही तो हमको करना है प्रेसिपिटेशन टाइटेशन में कि एनालाइट को पूरी तरह प्रेसिपिटेट आउट करना है जैसे ही वो पूरी तरह प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा उसके बाद पहला स्टेप में क्या होगा पहले व्हाइट कलर की पीपीटी बनेगी उसके बाद जो एक्सिस में हम ए जी ऊपर से बीरोड से एक से दो ड्रॉप डाली और डालते ही क्या होगा वो ए जी पोटेशियम क्रोमेट के साथ मिलकर ब्रिक रेड कलर की पीपीटी दे देगा यही इसका बेसिक कंसेप्ट है मोर्स मेथड का अब हम देखते हैं एग्जामिनेशन में हमको कैसे लिखना है मोर्स मेथड के बारे में चलिए ले चलता हूं वापस तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया अभी आपको मोर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा क्या लिखा हुआ देखिए इन दिस मैथड एट द एंड पॉइंट वेन नंबर ऑफ एनालाइट इज प्रेजेंट एंड पीपीटिंग रियजेंट and react with indicator adding to the small quantity the formation of colored ppt theek hai jaisa ki maine aapko bataya sabse pehle kya hoga analyte jo hai wo puri tarah precipitate out hoga out hoga and uske baad jo remaining agno3 hai sorry ag plus ion hai wo indicator ke sath milke brick red color ki jo hai precipitation dega the concentration of indicator is to such as that the start the precipitation only on when analyte has been Precipitated, जैसा कि मैंने आपको बताया अब हम जानेंगे मोर्स मेथड बेसिकली है क्या इस मेथड में किस हिसाब से प्रोसीजर रहेगा किस हिसाब से हम परफॉर्म करेंगे देखिए मोर्स मेथड में क्या रहता है सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या रहती है कि सर जिस मीडिया में हम इसको यूज कर रहे हैं इट इज यूज वेन सोल्यूशन मीडियम इज ए बेसिसिटी स्लाइटली बेसिसिटी और न्यूट्रल मतलब जहां पे हमारा जो सॉल्यूशन है एनालिट का जो सॉल्यूशन है वो या फिर तो लाइटली बेसिसिटी होना चाहिए उसका या फिर वो न्यूट्रल होना चाहिए इट मीन्स फॉर उसकी पीएच जो है वो छ से लेकर 6.5 पॉइंट फाइव टू नाइन पी तक होना चाहिए इट इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ टाइट्रेशन जिसको कि हम डायरेक्ट मैथड टाइट्रेशन के नाम से भी जानते हैं एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि पोटेशियम क्रोमेट को हम एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं क्या है पोटेशियम क्रोमेट को हम एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं एग्जामिनेशन में कई बार पूछा भी गया है विच टाइप ऑफ इंडिकेटर यूज इन मोर्स मेथड तो पोटेशियम क्रोमेट इसका आंसर होगा नेक्स्ट देखिए क्या लिखना है तब द मेथड कैन बी यूज टू डिटरमाइन द मेटलिक हेलाइट विच आर न्यूट्रल टू स्लाइटली बेसिक इन नेचर ओके किस किस हेलाइट न्यूट्रल हेलाइट्स बेसिकली हम मोर्स मेथड की हेल्प से हेलाइट्स का डिटर्मिनेशन करते हैं हेलाइट्स कौन कौन से क्लोराइड और ब्रोमाइड सर आयोडाइड क्यों नहीं इसका भी आंसर दूंगा पहली बात दूसरी बात सर इसको बेसिक में क्यों करते हैं बेसिक या न्यूट्रल नेचर में ही क्यों परफॉर्म करते हैं एसिडिक में क्या होगा तो यहाँ पे देखिए जैसे कि रेड लाइट में मैंने बताया है रेड टिक करके मैंने बताया है इन दिस एसिडिक मीडियम द फॉलोइंग रिएक्शन अकर क्या होगा कि क्रोमेट के साथ एसिड जो है मीडियम मिलके 
जो यहाँ पे हमारा जो प्रोसीजर है जिसमें कि फिंट पिंक कलर आना है इट इज टाइप ऑफ एरर इसमें कुछ एरर आ जाएगी किसी न किसी प्रकार की अगर हम एसिडिक मीडियम उसको रखेंगे तो इसलिए हम उसमें एसिडिक मीडियम नहीं रखते पहला दूसरा कि सर इसमें आयोडाइड क्यों नहीं यूज करते हैं क्लोराइड और ब्रोमाइड का ही क्यों देखिए टाइटेशन ऑफ आयोडाइड एंड थायोसाइनाइड इज नॉट सक्सेसफुली बिकॉज एजी आई एंड एजी एस एन एल मतलब सिल्वर आयोडाइड एंड सिल्वर थायोसाइनाइड क्रोमेट एंड स्ट्रॉन्गली गिव फॉल्स इंडिकेटर एंड पॉइंट मतलब अगर हम आयोडाइड को यूज करेंगे तो क्रोमेट आयन के साथ वो मिलकर फॉल्स हमको रीडिंग देगा फॉल्स एंड पॉइंट देगा हमारा रिजल्ट जो है वो सही नहीं होगा इसलिए हम आयोडाइड को यूज नहीं करते यूजुअली क्रोमाइड सॉरी क्लोराइड एंड ब्रोमाइड को यूज करते हैं यहां तक अब बात आती है प्रोसीजर क्या है इसका ठीक है प्रोसीजर किस हिसाब से लिखना है उसके बाद रिएक्शन लिख के हम इसको कंप्लीट करेंगे ठीक है प्रोसीजर क्या है देखिए फर्स्टली स्पेसिफिक स्टेंट ऑफ मेटलिक हेलाइट इज प्रिपेयर सबसे पहले हमको मेटलिक हेलाइट प्रिपेयर करना है एजीसीएल सोडियम क्लोराइड है ब्रोमाइड का कोई भी सैंपल ले सकते हैं फर्स्टली आपको उसको प्रिपेयर करना है then the method of potassium chromate is used in as an indicator फिर indicator हमको potassium chromate डालना है फिर क्या है देखिए initially metallic halide देखिए इसकी language जो है इतनी easy लिखी है कि आप अच्छे से notes बना दीजिएगा इसका बहुत ही अच्छा आपके helpful रहेगा ये ठीक है initially the metal halide will be prepared देखिए आप लिख के notes बनाएंगे तो better रहेगा आपको हाथों हाथ जो है understanding हो जाएगी तो क्या है initially the metallic halide will be precipitated out due to formation of silver halide ऑफ पिपेटिंग रिएजन सबसे पहले क्या होगा कि जो सिल्वर सिल्वर और हेलाइट्स मिलके मतलब हेलाइट्स कौन से या क्लोराइड है या ब्रोमाइड है सिल्वर और हेलाइट्स मिलके पहले क्या करेंगे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे और उसके बाद सिल्वर आयन जो है प्रोटेसियम क्रोमेट के साथ मिलकर एंड पॉइंट दे देगा फिर क्या होगा देखिए नाउ ड्यू टू द हायर के एसपी वैल्यू ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इट इज अ हाई सोल्यूबल ऑफ वाटर सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी ऑफ सिल्वर हेलाइट इट नॉट बी इंटरफेन द प्रेसिपिटेशन बट द कंप्लीट प्रेसिपिटेशन इन एक्सेस ऑफ ए आई सोल्यूशन क्रोमेट विल बी कॉम्बाइंड विद ए जी एनओ थ्री एंड रेड गिव कलर दो सिल्वर क्रोमेट एट द एंड पॉइंट क्या हुआ देखिए कुछ नहीं कि सर यहाँ पे हमने देखा कि के वैल्यू मतलब क्या है सोलिबिलिटी फैक्टर क्या है सोलिबिलिटी फैक्टर डिजोल्यूशन फैक्टर के वैल्यू मतलब उसका डिजोल्व होने का डिसोसिएशन होने का के वैल्यू जो है उसकी हायर किसकी हायर है क्रोमेट आयन की क्रोमेट की आयन की के वैल्यू जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हेलाइट तो इस कंडीशन में क्या होगा देखिए पहली रिएक्शन देखिए सर हेलाइट सिल्वर क्लोर सिल्वर जो है वो क्लोराइड के मिल साथ मिलकर ए का जो है हमको क्या है प्रेसिपिटेट आउट मिल जाएगा ये हमारे एंड पॉइंट में आएगा हुआ कैसे पहले सिल्वर जो है फिर क्या हुआ कि सिल्वर क्लोर सिल्वर जो है वो पोटेशियम क्रोमेट के साथ मिलकर रेड कलर की पीपीटी जो है हमको विजुलाइजेशन हो जाएगी जिससे कि हम ए जी टू सी आर सी आर ओ फोर के नाम से यहाँ पे रेड कलर की पीपीटी हमारे को मिल जाएगी अब रिएक्शन कैसे होगी देखिए यहाँ पे एम एक्स का मतलब क्या है मेटल हेलाइट सॉरी हेलाइट्स की बात कर रही है एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे हेलाइट्स को हम मान रहे हैं तो क्या हुआ सबसे पहले देखिए हेलाइट्स और क्रोमेट मिलके क्या हुआ कि सर यहाँ पे एडिशन ऑफ ए जी एनओ थ्री तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो गया ए जी हेलाइट्स का सिल्वर हेलाइट्स का फिर जो क्रोमेट आयन है वो क्या हुआ देखिए यहाँ पे क्रोमेट आयन ने एक्सेस ऑफ ए जी के साथ मिलकर एक्सेस ऑफ ए जी एनओ थ्री एट एन पॉइंट रेड कलर की पीपीडी जो है वो यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट होगी ये साइन जो है वो प्रेसिपिटेशन का हम बोलते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए के एस पी वैल्यू ऑफ के के सी आर ओ फोर इंक्रीज द के एस पी और ऑफ मेटल एलाइट मतलब यहाँ पे के एस पी वैल्यू जो है वो पोटेशियम क्रोमेट की ज्यादा है कंपेयर टू मेटल हेलाइट से सो नो इंटरफ्रेंस विद द पीपीटी अंटिल द एजी इज इन एक्सेस तो जब तक कि कोई इंटरफ्रेंस नहीं होता प्रेसिपिटेशन आउट होने में ओके द प्रिंसिपल ऑफ मेथड इज इंक्रीज द के एस पी वैल्यू ऑफ इंडिकेटर फ्लूड ओके एंड द एग्जाम्पल इज एन एस सी एल डेक्सोज इंजेक्शन के सी एल एंड इंटरन्यूमोनल डायलिसिस ऑफ फ्लूड मतलब जो हम फ्लूड्स यूज करते हैं जैसे कि आइसोटोनिक सोल्यूशन एन एस सी एल का मैं बात कर रहा हूँ डेक्सोज इंजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ तो उनमें भी हम यूज कर सकते हैं उसका एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ मोर्स मैथड हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं ओके okay, यहां तक हमको क्लियर हो गया कि सर क्या हुआ कुछ नहीं यहां पे देखिए कि सर मेटल एलाइट जो है मेटल एलाइट सबसे पहले क्या हुआ मेटल हेलाइट ने क्या हुआ मेटल एलाइट की केस पी वैल्यू जो है वो पोटेशियम क्रोमेट से कम है तो सबसे पहले हमारा जो मेटल ए जी प्लस है वो हेलाइट्स के साथ मिलकर प्रेसिपिटेशन आउट दे देगा उसके बाद जो ए जो है 
सिल्वर जो है एक्सेस में है वो इंडिकेटर के साथ मिलकर क्या कर देगा रेड कलर की प्रेसिपिटेशन आउट दे देगा और उसी से हमको एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन हो जाएगा यहां तक आप बेसिक कंसेप्ट है आपका बेसिक जो क्लियरिफिकेशन है मोर्स मेथड के बारे में कंप्लीट होता है इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझे जरूर कमेंट करें मैं पूरी कोशिश करूंगा आप, आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेनेशन देने की कैसा लगा आपको मेरा एक्सप्लेनेशन जरूर बताएं कमेंट में और मैं बताना चाहूंगा देखिए ये नोट्स जो है वो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में लिखे हुए यहाँ पे मैं देखिए एक तो बेसिक कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए फंडा क्या है बेसिक कंसेप्ट दूसरा हाउ टू रिटर्न इन एग्जामिनेशन आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी आपका कंसेप्ट यहाँ पे पूरा हो जाएगा ओके तो मोर्स मैथड के रिगार्डिंग जो है जो भी टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट होता है और मैं बताना चाहूंगा फॉर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस स्टूडेंट के लिए कि आप मेरे प्ले चैनल में जाइए व्यू प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट व्यू कीजिए प्लेलिस्ट में फार्मास्यूटिकल बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के सेपरेट प्लेलिस्ट बने रखी है जिसमें आपके थ्योरी के सारे के सारे लगभग लगभग टॉपिक जो है वो आपको वहां पर मिल जाएंगे ओके एक्सपेरिमेंट रिलेटेड भी टॉपिक जो है वो भी आपको सेपरेट प्ले में मिल जाएंगे इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन जरूर कमेंट करें ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।